哈喽，大家好，今天给大家一场黄盖。这两天一直在把魔皇鹰确定它的强度啊，咱们就不多说了。再说吧，想放想看的话可以放一些局，我就不说强度了。我当时直播说过了，这把的话又是习惯的搞笑点啊，时常是主攻，时常是主攻。那这把的游戏就变了啊，因为我一直点黄鹰啊，它这这把游戏性质就变了。五回合，咱们看这谁能活五回合？这一看，哎，这武将这号上号主的话，这是别人的号，结果没有五回合的武将。突然一看，哎，有个魔皇盖哦，咱们增增加点甲，借寻玉也行，对吧？借寻玉也可以的。刚刚还有一个那个叫什么来着？那个女的那个，对吧？就那个仙女，对吧？然后这两个都可以。但是我想，还魔皇盖更安稳一些，毕竟离主攻稍微远一点。这把的话就是一个实打实的，告诉大家，当你的队友都很坑的情况下，如何遇见时长时之后，如何靠自己活下来胜利这一局。咱们看一下，不要去浪费自己珍贵的桃子啊。开局看一下，我们开局就说了，这盘我问一下，这把应该打谁？主攻是伤势的话，肯定打的是魔流贝。你魔流贝要给谁牌？你要给谁回血？这想都能想到，对不对？所以说魔流贝，如果我是魔流贝，你的位置有点太差了。第一，你是在一个枪手位，对吧？肯定要被砍，这不用想。第二，你即使刷防御，可能都没有你的回合，这是很难很干。所以说，你尽量去玩命的刷自己的防御。而且这局的话，我说风险在哪？风险就是说，举手有 AK， 刘在有 AK， 要出事儿，因为他怕，因为时常是需要自己忠臣要清清干净场的，在前几轮就清干净场，对吧？我们这倒有个细日才，但无所谓，其他都无所谓。曹松的话也不行，毕竟曹松限制人又不能限制，限制人又不能限制已经脱离场上时常是。那这时候看刘备吧，刘备聪明不聪明？在一个枪手位，在这个最危险的位置，看能刷多少张防御吧。拆了一个桃，就一个桃，一个决斗，两滴血，南蛮入侵，这把爆发打得还不错，一滴血不掉。这里面你我开局看一下，刘备没有防御，或者说可能有桃吧。我这里面已经开始想盘算什么了，盘算的是如何我回我如何活五回合，对吧？现在唯一的风险就是 A K 这个点，如果是 A K 的话，咱们没办法。当我看西日才也没有先抚刘备啊，应该正常来说，你先抚威胁最大的那个位置。西日才可能不太懂，对吧？也有一个决斗，当时我震惊了，怎么还有个把 AK？ 那刘备不用救啊，别说。好消息是，刚才谁没掉血？他是不是他满宠不知道确定没掉没掉血啊？满宠，我刚没注意看，但是我怀疑这西日才可能先抚的我。所以说这个 AK， 如果西日才是反的话 ，AK 是能下掉的。结果西日才说一句还好没吸刘备。这个不是这么算的，宝贝儿。你要是你的话，你应该先吸的就就先抚就是刘备。如果你是反的话，明白吗？有人说为什么？因为刘备是明显最多人打的。你需要做的是什么？昔日才刷多点桃子，然后去先抚刘备，让他们打的打的有顾忌，你给他补牌有顾忌，这样拖时间，并不是说你先不先抚刘备是好事儿。死了一个反贼啊！有人说先要收完了，看吧。如果收完的话呢，没办法啊，人家知道刷 AK 很麻烦的<咳>。曹松也不行，太脆了，还好吧，杀不够了。这举寿毕竟啊，杀了一刀，浪费了一个花色，直接给了个武士，嗯，给了个武士，下一下他的手牌没问题。这个时候话，正常来说的话。其实可以限制一些刘赞，比如说乐不思蜀呀，限制刘赞什么的。其次的话就是说，刘赞最好是让他不要有空血槽，不要给他过牌的机会。但第一回合能接受吧？第一回合的话可能刷其他牌了，否则的话他用桃子还能多过一张牌。这把如果要有乐不思蜀，肯定乐他，明白吧？结果我当时看细日才不知道在干什么，过这么多武士给了过这么多牌，结果乐一个后卫的举手。那你觉得你猜他有没有乐拆桥？你猜他有没有拆桥？你猜他有没有拆桥？你猜他有没有顺手？对不对？肯定是要留乐留赞的。然后咱们再继续看，结果他直接九杀，武士能杀两刀，直接九杀。确定谢日才也是个不会玩的。确定了之后，那这把就有意思了。既然确定谢日才不会玩的话，现在谁也别信。曹松选将说明不会针对时长是选将，不用相信他了，让他去勾引嘲讽吧。满宠不确定是因为死了一个满宠，可能是内奸还是啥，所以说这个时候我当时有一种想法是什么？我不给桃子，我让满宠翻我，再翻我，我弃一张牌再崩血，让满宠直接那什么。
让满宠直接再给我两个甲。但这种风险也是有的，不要把所有人都想那么太聪明，想太多反而不好，明白了吧？所以说还是要给桃的。刘<笑>赞过一张牌不杀我，好人啊！他觉得爆发的武将，别忘我也是盾啊，我也有盾的。他觉得爆发的武将都是好都是好人，咱们拿桃子啊，这里面我没相信过那个满宠，他跳反他跳反了，我没相信满宠啊，拿桃子，无谢，过河拆桥乐没了吧，白给了，然后乐了个曹松，这里面的话，直接把桃子给昔日财，因为昔日财还能再多扛几刀，曹松不一定能扛得住啊。让举寿直接九杀曹松就可以了，还可以再拖一回合。现在是第一轮，第二轮的话让曹松拖，甲够了再吃一点血也可以。咱们做的不是输出，这里注意啊，如果是路人局，不是时常是主攻，你这么吃血就是废自己技能，这是多么愚蠢的人才能干出来的事儿的，明白吗？你这么吃血就是废自己技能，让自己摸牌摸的少。但是时常是不同，我要增加自己的血量上限，增加自己的血，让他打不死我，明白了吧？然后万剑直接扔掉。有人说你为啥不开万剑？第一，你觉得曹松有没有闪？第一，他可能有闪，轻了他闪，让举寿九杀吗？第二，七日才是能过牌，所以呢？第三，打他有用吗？第四，给刘赞打个空血槽吗？然后再让他再过点牌，完全没必要的一件事打他也是无损无损的，他有个假。明白了吗？所以扔掉也不能打。结果昔日才刚还说我为啥不开万剑，对吧？放了，看他在教我玩游戏。哎呀，受不了！结果我看见怎么多了个反呀、啊？内奸跳反了，满宠是内奸。兵太倒无所谓啊，兵的。送了举寿两张牌，不放我白板，你直接就扛就行。这把是五回合结束，跟白板不白板有啥关系？直接五回合，只要五回合咱们活着，游戏就结束了。正好看有张闪，看见了吧？无所谓的一件事啊。这个时候两种打法啊，因为现在甲其实一出了，我不想浪费我的甲，对吧？你可以给一张闪给曹松，防他下回合的九杀。但是我想卖曹松了，是第二轮了，第三轮卖曹松了也可以，把队友全卖干净啊。排队还有个方片 AK 啊，这也是唯一担心的。不管是刘赞和许生摸到方片 AK， 我很害怕的。说明没闪或者闪有的话也不高。我留着他。有人说你你为啥要救满宠？你刚刚说曹松的要卖，你救满宠干啥？大哥，他是我的加一马呀。<笑>你想把队友利用到极致，他们即使不会选将，你要记住利用到极致，他是我的加一马，你懂吗？他也是举寿，不管是他俩谁的话，都是我的加一马，他暂时不能死的。<笑>这时候话不给他闪，这时候你看啊，我不想多浪费多浪费一个甲啊，明白了吗？杀的话没必要，杀举寿人又不掉血，对不对？只是打个甲，杀谁都没必要。杀他的话血槽更多了，没必要。这昔日才穿个藤甲卖血将，我不太理解啊。直接远位无限距离，只有一个点的话，直接无限距离兵一个举寿啊。逃留一下，把杀全扔，因为这把就是做防御，不可能留杀的。<咳>这才还在质疑我盖子我怎么了，不输出。哎呀，服了，<咳>没距离。<笑>这两个，你们两个人到底是啥水平？我操，是不是没距离？我操，嗯，我的距离是给他无限距离的一个乐，得有马。我去，我输出谁？我要干哈？我，你们矮牛玩游戏就这么急吗？你急什么？啊，救一下也无所谓啊，这个救曹松可以再挡一轮的那个啥举寿啊，马上就要赢了。这不知道他怎么玩吗？这局游戏，这局游戏需要你动吗？行了，不救啊，因为你的桃是救自己用的，或者救昔日才用的。昔日才我救他为啥？也是依旧是因为他可以帮帮我扛一回合输出呀，能理解了吗？这把想好自己就行了。到了五回合咱们就赢就可以了。时常是选主攻，我不太理解。主还有几个不救啊？这时候不救了，因为你的防御够了。一会儿把桃再给过去，或者给一张闪，咱们满血。时常是和举寿都打不死咱们的，用掉的话就不救了。给一张闪，吃桃子。<咳>然后这个时候满血了，我现在血量是几滴？九滴血加一张闪，因为有个桃子，九滴血加一个闪。你告诉我，时常是干我九滴血，还是说举寿还能摸着这个 AK？ 还有三十张牌，那个 AK 还没出啊，挺麻烦的，还是有点慌。不过有昔日才在，这个 AK 一定要那个啥啊，能下掉。结果我发现昔日才是个内奸，挺搞笑的。昔日才是个内奸，你真是会玩的人啊，可能是不想玩吧。给我补牌还，哎呀。
有人说内奸他不是坑内，我昨天看还有没有任何武将是坑内的。如果是坑的话，说明你没武将或者不会玩。我说过这局时长是你可以选什么当内奸，选什么？关锁就是不错的一个选择，对吧？啊，可惜没有人呢会想这些，总觉得什么什么叫坑内，对吧？还说还有人说神关羽坑内呢，我操！神关羽你不会不打不就行了吗？让别人打死他，对不对？或者说人家最后要赢了，坑的是主公，坑的不是内，知道不？每次都有人说坑内，来继续干人，这时候不救啊！如果他杀昔日才，我绝对不救的啊！昔日才再帮我扛一回合。哦，好疼！不救你，呵呵自己还有个酒，有个酒你还炸我桃子，讨厌！这个好讨厌，太讨厌了！拆我手牌，大哥你拆我手牌有啥？我又不输出你们，五回合结束了，对吧？不给加也可以啊，咱们回一滴血也行啊。杀两滴回一滴血，这托管了，行了。开五谷，我发现我没有无懈，怎么可能会开五谷的，对不对？开五谷，我发现有个 AK， 这唯一的风险被我拿到了。到排队里才有这个防片 AK。现在风险就是怕举手裸摸个顺手啊，或者留赞，那也无所谓了。最后一轮了，没有了，已经没有了。这就是这局，你的队友有啥用？卖掉，只要队友不会玩，直接卖掉就可以，是不是很简单